I welcome you all on a platform of your PD education and uh, I hope you people have done really good in your paper. अच्छा गया होगा आप लोगों का पेपर डिफिकल्ट था कॉमन परसेप्शन इफ एट एल यू तो पेपर डिफिकल्ट था थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे 2019 में ट्रेंड हमने देखा था तो इस बार ट्रेंड थोड़ा सा और भी उसी डायरेक्शन में उन्होंने टिल्ट किया था डिफिकल्ट थे अब एज फार एज द वैल्यूज एंड एथिक्स इज कंसर्न तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे स्ट्रेट थे और एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे सो लेट एस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो वैल्यूज एंड एथिक्स टू में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बट बिफोर दैट गिव मी ब्रीफ ऑफ दिस 2017 में वैल्यूज एंड एथिक्स में से फाइव क्वेश्चन वर आस्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट वॉज आस्ट इन टू एंड देन टू में सेवन क्वेश्चन वर आस्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स and similarly the trend continued and uh, approximately 12 questions were asked in 2019 so bada uh, section unhone cover kiya tha 2019 mein and these were the topics from where questions were asked in 2019 now in 2020 i'm uh, discussing with you the solution total questions in 2020 were six question from values and ethics which i can say uh, from uh, hardcore this topic and usme uh, series d uh, main numbering jo de raha hu questions ka that is as per the series d of your paper to usme question number 1 was uh, this question let me read this question which one of the following is not a creative common license is not a creative common license that's the question and uh, uh, which user can choose to apply when publishing their work so this question was from creative common license now what is a creative common license and in me se kaun sa creative common license nahi hai that is the meaning of it now see uh, agar aapne question nahi bhi padha hai uh, ye question nahi bhi padha to common sense se you could have understood ke कॉमन लाइसेंस क्रिएटिविटी वाले वर्क में अगर मैं कोई पब्लिकेशन कर रहा हूं इफ आई मेकिंग सम पब्लिकेशन इन क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक राइटिंग और समथिंग सो उसमें आई वांट टू गिव कॉमन लाइसेंस टू यूजर्स दे कैन यूज इट नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि आप मेरे राइट right को इन्फ्रिंज कर रहे हो या उसको बेसिकली वायलेट कर रहे हो दैट इज मीनिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट तो कॉमन सेंस से वी कुड हैव वी कुड हैव सीन अगर तुम इंग्लिश के वर्ड्स भी देखो शेयर अलाइक यू कैन शेयर इट एट्रीब्यूशन यू कैन एट्रीब्यूट इट नो डेरिवेटिव वर्क डोंट वरी अबाउट दिस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट डोंट डू इट तो इन चारों में से एक ही ऐसा था जो बोलता है डोंट डू इट यू कैन नॉट डू इट दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सो कॉमन सेंस से यू कुड हैव आंसर्ड सी फ्रॉम देयर बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू दिस तो होता क्या कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस दैट इज फर्स्ट वी शुड सी इज वन ऑफ द सेवरल पब्लिक कॉपी राइट लाइसेंस कॉमन कॉमन मीन्स पब्लिक कॉपी राइट लाइसेंस एंड इट हेल्प द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपी राइटेड वर्क अगर मैंने कोई वर्क किया है कोई पब्लिश किया है मैंने कोई बुक पब्लिश किया है एंड आई वॉन्ट टू अलाउ यू टू बेसिकली यूज इट और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेरे वर्क की आप कर रहे हैं उसके लिए मेरे को कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस क्रिएट करना पड़ता है it is used when author wants to give other people the right to share use and build upon the work they have created i have made some work but i want you to use it aap usko use kar le that is the meaning of it so and if i don't want it then it is called copyright infringement that is the meaning of it ab kon kon se type ke copyright uh, common copyright uh, license hote hain creative license hote hain these are the names of that so direct question aapka naam se hai attribution kya hota hai share alike kya hota hai no derivative work kya hota hai these are the names directly asked from there so as i told you common sense se you could have answered ki nahi ye cheez to infringement and paper 1 mein always understand aise nahi ki direct aapne padha hai usme se direct copy mein se uth ke question aana chahiye lekin if you can make some kind of linkages ha ye nahi ye ho sakta common sense based that is how it is to be done these are types of common uh, creative licenses fine let's go for next question and this question was little ticklish basic difference between professional and amateur professional jo hota hai wo expert hota hai amateur means jo expert nahi hai ab isme mere ko jo lag raha hai na yaar wo doubt do answer choice mein lag raha hai i don't know what answer will be but mere ko in do mein doubt lag raha hai a and b mein hota kya hai professional by expertise या स्किल या प्रोफेशनल बाई हैबिट ये दो अलग चीज है यू कैन बी प्रोफेशनल बाई योर स्किल्स अगर प्रोफेशनल बाई स्किल्स की बात कर रहे हैं तो स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल आपकी प्रोफेशनल्स के पास होती है ये टॉपिक हमने कवर किया था कि प्रोफेशनल किसको बोलते हैं इंजीनियर इज प्रोफेशनल बिकॉज वी हैव स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड टूल्स एमेच्योर वो होता है जिसके पास ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं होती वो जनरिक काम करता है तो इफ दिस इज प्रोफेशनल बाई स्किल है तो आंसर ए रहेगा लेकिन देन देर आर प्रोफेशनल बाई हैबिट ऑल्सो 
professional normally have professional habits professional habits means whenever they are uh, uh, approaching some problem or uh, some trouble whenever they are approaching some problem they will be basically approach that problem from different perspective so there can be professional by अप हैबिट अप्रोच थिंकिंग उसकी प्रोफेशनल थिंकिंग होगी एंड अमेच्योर जो होता है उसकी थिंकिंग प्रोफेशनल नहीं होती वो बेसिकली थिंकिंग नॉन प्रोफेशनल होती है उसकी हैबिट्स नॉन प्रोफेशनल होती हैं तो अगर ये क्वेश्चन प्रोफेशनल बाय हैबिट एंड अमेच्योर बाय हैबिट है तो आंसर बी भी बहुत क्लोज कॉल थी सो आई डोंट नो व्हाट आंसर विल बी बट इफ यू आस्क मी मोर इंक्लिनेशन फॉर मी इज फॉर चॉइस नंबर ए because professional is skilled and expert where amateur actually is not that skilled so if you read the statement number 1 is someone who works in multi dimensions without any specialization so as such amateur aadmi ka meaning hi amateur hota hai jo bahut skilled nahi hai so you could have taken that a also okay let's go for next question euthanasia kya cheez hai यू नो यूथेनेशिया इज मर्सी किलिंग एक्चुअली कि अगर कोई बहुत ही बीमार है जिसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है कोई बेड पे पड़ा हुआ है कोमा में है टर्मली टर्मली टर्मिनली इल है एंड डॉक्टर्स हैव टोल्ड के ही कैन नॉट बी क्योर्ड तो उसको uh, आप यूथेनेशिया मीन्स उसको मर्सी किलिंग उसको इंजेक्शन दे दो वो मर जाएगा लिथिल इंजेक्शन दिया उसको यूथेनेशिया बोलते हैं ये कवर किया था अंशु सर ने इन वन ऑफ द वीडियोस जहां पे उन्होंने इस टॉपिक को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था यूथेनेशिया होता क्या है यूट्यूब पे पड़ा होगा आप यू कैन वॉच दिस ऑल्सो इट्स अ मीनिंग क्या है सो किलिंग ऑफ टर्मली इल पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर नो होप ऑफ सर्वाइवल दैट इज कॉल्ड यूथेनेशिया सो आंसर फॉर दिस विल बी डी तो एज पर अस द आंसर फॉर दिस इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटिलिटेरियनिज्म इन प्रोफेशनल एथिक्स सो यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या होती है कंसिक्वेंशियल थ्योरी भी उसको बोलते हैं हमने बहुत डिटेल में इसको कवर किया सो यूटिलिटेरियन थ्योरी का मीनिंग क्या है दैट वी कैन सी सो यूटिलिटेरियन का मतलब ये होता है मैंने आपको एक बहुत डिटेल में एग्जाम्पल दिया था थ्यूरीज ऑफ एथिक्स में जैसे हम डैम बनवा रहे हैं डैम बना रहे हैं तो इस डैम से बनने से बहुत से लोगों को फायदा होगा बट कुछ लोगों को नुकसान भी होगा सम पीपल विल बी डिसप्लेस्ड and any decision is called ethically correct decision if it gives benefit to larger people or consequence of this is seen consequence is seen uh, don't focus on as of now how it is uh, you are doing it but focus on the consequence at the end it will be good ki agar suppose jaise maine ek aur example diya tha aapko ki bank mein robbers aa jate hain तो बैंक में अगर कोई आदमी आ गया कहीं पे कोई हॉस्टेज आ गया उसने हॉस्टेजेस बना रखे हैं बहुत से लोगों को एंड पुलिस उसको मार देती है वो आगे एक दो लोगों को मार दे और पुलिस ने उसको मार दिया तो आपने ज्यादा लोग बचा लिए सो so, एक दो लोगों के मरने से अगर ज्यादा लोग बच गए कंसिक्वेंस में फायदा है तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियन थ्योरी इसको कंसिक्वेंशियल थ्योरी भी बोलते हैं दैट मीन एनी डिसीजन इज करेक्ट अगर उसका कंसिक्वेंस अच्छा है एंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीन दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियन थ्योरी तो जजमेंट ऑफ एनी एक्शन कोई भी डिसीजन आपने लिया उसका वो सही डिसीजन है कि गलत है वो उसके कंसिक्वेंस को देख के पता चलता है दैट इज कॉल्ड कंसिक्वेंशियल थ्यूरी यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये है सो आंसर विल बी डी फॉर दैट राइट लेट्स गो फॉर नो दिस इज ऑल्सो वन टिकलिश क्वेश्चन इन प्रोफेशनल एथिक्स डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रपोज टू बी अटेंड वेरीज विद तो आपने जो डिग्री ऑफ सेफ्टी रिकमेंड किया है किसी भी जगह पे तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलता है डिग्री ऑफ एथिक्स डिग्री ऑफ सेफ्टी को किन पैरामीटर्स पे आप रेट करते हैं एक चीज तो तुम समझ लो कि यार जब भी कोई आंसर लगाना है ना तो तुम एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो कि क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है समथिंग लाइक दैट तो देखो डिग्री ऑफ सेफ्टी जब भी आप किसी चीज में सेफ्टी एनहांस करते हो ना कि मेरे को ज्यादा सेफ चाहिए सिस्टम तो इससे बहुत रिलेटेड होता है कि रिस्क की कॉस्ट क्या है जैसे मैंने बताया था कि एरोप्लेन में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स रखते हैं बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ रिस्क इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू गिव दिस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स सो कॉस्ट ऑफ रिस्क तो रहेगा अगर कॉस्ट ऑफ रिस्क एक आंसर है उसमें तो वी कैन से ये दो हम रख सकते हैं वी कैन कीप दिस कॉस्ट ऑफ रिस्क इज वन ऑफ द पैरामीटर्स दूसरा डिजाइन यस डिग्री ऑफ सेफ्टी डिजाइन के साथ रिलेटेड है जैसा आप डिजाइन बनाते हो तो रिस्क uh, फैक्टर्स डिजाइन में इनबिल्ट होते हैं तीसरा एप्लीकेशन यूटिलिटी होता है कि आपको उसका एप्लीकेशन क्या है उसकी वाइबिलिटी क्या है उसकी बेसिकली वैल्यू क्या है बाद में यूटिलिटी क्या है आपका कितना यूज करना चाहते हैं एप्लीकेशन कितना उसका यूज करना चाहते हैं जितना तुम किसी चीज को यूटिलिटी ज्यादा होगा उसमें उतना ही आपको सेफ्टी फीचर्स ज्यादा रखने पड़ेंगे यू आर डिजाइनिंग समथिंग जिसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करने वाले हैं तो उसको आपको ज्यादा आपको डिग्री ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखना पड़ेगा अगर किसी चीज की यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है 
बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं होगा एप्लीकेशन नहीं होगा उसका आप कम सेफ्टी रख सकते हैं सो इन माय ओपिनियन डिजाइन यूटिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिस्क दिस कैन बी द बेस्ट आंसर बट एज अ टोल्ड यू इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल परसेप्शन के बेस पे नहीं होता बिकॉज परसेप्शन जो है ना वो दैट इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव इट इज नॉट अ वेरी ऑब्जेक्टिव डोमेन and uh, degree of safety cannot be kept on the basis of perception actually to perception nahi ho sakta perception nahi ho sakta duration bhi nahi ho sakta because the duration ke hisab se aap degree of safety ko nahi rakhte that is not the meaning of it so hence in my opinion b can be the answer for this particular thing so i will go for b that is the meaning of this particular thing <clears throat> right so cost of risk more degree of uh, uh, safety has to be more डिजाइन हैज इन बिल्ट सेफ्टी फीचर वो होता है एंड यूटिलिटी इज द यूजफुलनेस ऑफ समथिंग सो अगर इफ यू फाइंड यूटिलिटी इज मोर एप्लीकेशन इज मोर तो फीचर्स में उसको ज्यादा रखना पड़ेगा नो वट इज द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस वट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिशेंस अगर तुम बेनिफिशेंस एज अ इंग्लिश वर्ड भी देखोगे ना तो बेनिफिशेंस मीन्स दूसरों को बेनिफिट हो जाए बेनिफिट से टर्म निकला था अवर <coughs> thoughts and our action must be directed to ensure that others benefit from our thoughts and actions so ye jo beneficence word hai na ye benefit se hi nikla hai ki dusron ko benefit ho jaye so basic ethical principle of beneficence states that we should do something jisse dusron ko benefit ho jaye that is the meaning of it our action must result in least harm to others it is not least harm to others matlab we will not talk harm we will say dusron ko benefit ho jaye दूसरों को हार्म मिनिमम हो जाए दैट इज डिफरेंट थिंग दूसरों को बेनिफिट हो जाए दैट इज अनदर थिंग एंड बेनिफिशेंस मींस दूसरों को बेनिफिट हो जाए वी शुड नॉट इंपोज आवर व्यूज ऑन अदर्स आवर एक्शन मस्ट बी फेयर टू एवरीवन दीज आर नॉट द एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस सो बेनिफिशेंस बेसिक एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस मींस दूसरों को बेनिफिट हो जाए तो आई वुड लाइक टू गो विद आंसर ए दैट इज द मीनिंग ऑफ इट इट इज एक्ट ऑफ चैरिटी मर्सी काइंडनेस and uh, that means doing good to others that is a moral obligation it is our moral ob obligation to do something good to others that is the meaning of it ethical principle isme ye hai and we must strive to do something good for others beneficence is one of the fundamental ethics uh, in healthcare actually healthcare mein aap isko bahut zyada use karte ho aur ye uh, apne professional work ka ek integral part hai iska matlab ye hota hai ki you do something jisse ki दूसरों को बेनिफिट हो जाए दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वी नो एथिक्स इज द डोमेन विच वी स्टडी इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज सो हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ देम ओके सो विच वर द इजी क्वेश्चन इन वैल्यूज एंड एथिक्स एल से बेनिफिशियंस वॉज इजियर क्वेश्चन कॉमन सेंस से कर सकते थे ये क्वेश्चन टिकलिश था दिस क्वेश्चन वॉज लिटिल टिकलिश बट यू कुडव आंसर इट एंड दिस क्वेश्चन यूटिलिटेरियन हमने किया था बहुत डिटेल में इसको किया था दैट क्वेश्चन वॉज इजी क्वेश्चन यूथेनेशिया इज ऑलरेडी देयर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है इसका यूर पीडिया का यूथेनेशिया का अंशु सर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है इसके ऊपर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो देयर दिस इज समथिंग विच वी हैव नॉट डिस्कस इन यूर पीडिया एंड दिस इज जो आप बेसिकली कॉमन सेंस है यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन सो अगर वैल्यूज एंड एथिक्स में आपके सिक्स में से फोर भी करेक्ट है दैट इज अ गुड स्कोर दैट इज अ गुड थिंग ऑन योर पार्ट आई एम आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन दैट सो लेट सी वट द आंसर यूपीएससी गिव्स एंड आई विल कम आउट विद अदर एनालिसिस ऑल्सो थैंक यू